আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিলেট জেলাবারের আইএনজিবি দেওয়ান তাল হাকিব রিয়া শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আয়োজনে কেমন আছেন ভালো আছি শুভ সকাল আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমাজে নারী সহিংসতাটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আগের তুলনায় কিন্তু সেই যেমন নারী সহিংসতা বাড়ছে সেই তুলনায় খুব একটা সামনে কিন্তু আসছে না এবং তার বিচার খুব একটা হচ্ছে না এই জিনিসগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক প্রথমে বলি আমি দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পনেরো সালে যদি পনেরো বছরের যে ঘটনাগুলো বলি এখানে আপনার ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার নামে এটা সরকারিভাবে যারা ধর্ষিত হয় তাদেরকে এখানে টেস্ট করানো হয় ওইখানে যারা চিকিৎসার জন্য আছে মানে আসেন যারা এদের মধ্যে বাইশ হাজার তিনশো ছিয়াশি জন নারী যা চিকিৎসার জন্য আসছেন এখানে এখান থেকে মামলাও করা হয় মামলাটা দেখানো গেছে এখানে পাঁচ হাজার তিনটা মামলা হয় এখানে এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে সাজাটা হচ্ছে সাজার যে হচ্ছে এটা আটশো জন মাত্র সাজা হচ্ছে কিন্তু এখানে রায় দেওয়া হচ্ছে আটশো জনের কিন্তু সাজা হচ্ছে মাত্র একশো জনের এবং এটা সাজার যে পরিমাণটা এটা হচ্ছে আপনার থ্রি থ্রি পয়েন্ট শতাংশ এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক উদ্বেগজনক হওয়ার কারণটা হচ্ছে এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি কয়দিন আগে দেখবেন যে মেয়র পুত্র ধর্ষণ করা হয় মানে ধর্ষণ করে ছেলেটা ধর্ষণ করে করার পর দেখা গেছে যে আট দিনের ভিতরে সে জামিন পেয়ে বের হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এবং দুঃখজনক হলো দর্শকের পক্ষের যে আইনজীবী উনিও একজন মহিলা এবং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের যে বিচার বিচারক ছিলেন উনি একজন মহিলা এবং মহিলা হয়ে এই যে আট দিনের ভিতরে জামিন দেওয়াটা এবং জামিন পাওয়ার পর সে কিন্তু ওই ভিকটিমকে কিন্তু হুমকি ধামকি দিতে থাকে তো অনেক সময় কি হয় ওই যে যে বাদি থাকে মামলার যে বাদি থাকে সে ওই এইটার কারণে সে ভয়ে অনেক সময় মামলাতে অগ্রসর হয় না অথবা দেখা যায় যে অনেক সময় আপোষ করে নেওয়া হয় পয়সা দিয়ে আপোষ করে নেওয়া হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এই এমপি অথবা মন্ত্রী অথবা চেয়ারম্যান ওই এলাকা বা প্রভাবশালী ছত্রছায়ায় এই মামলাটা কিন্তু বাদিরা কিন্তু ভয়ে অনেক সময় ওই কোর্টে নিয়ে যায় না এটা হচ্ছে মূল কারণ আর আরেকটা কারণ হচ্ছে সাক্ষীর অভাব এর সাক্ষীগুলো সাধারণত থাকে না সাক্ষীকে অনেক সময় হুমকি দেওয়া হয় যে অনেক সময় ইনফ্লুয়েন্স করা হয় যে সাক্ষীকে মেরে ফেলা হবে বা কোনো ধরনের সমস্যা ক্ষতি করা হবে এই ধরনের এই জন্য এই মামলাগুলো কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কোর্টে যেটা সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে আমাদের একটা আইনে বলা আছে যে আপনি যে অভিযোগ করবে এই অভিযোগকারীর পক্ষে আপনি এই ওর চরিত্র নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন অনেক সময় দেখা যায় জেরাতে অনেক সময় অ্যাডভোকেটরা প্রশ্ন করে যে ওর কেন রেপ হলো কিসের কারণে রেপ হলো অথবা কেন তুমি এখানে গিয়েছ মানে মেয়ে মেয়েকেই মানে মানসিকভাবে অপদস্থ করা হয় যার কারণে অনেক সময় কোর্টেও আমরা এই মামলাগুলো কিন্তু বাদিরা নিয়ে যাচ্ছে না বা এটার কারণে আমরা মানে দিনকে দিনে যে মামলা হতে কমে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আপনি সিলেট জেলা জেলা বারের একজন আইএনজিপি সেখানে থেকে আপনি কি কি বিষয় নিয়ে কাজ করছেন এবং কি কি কাজ করছেন আপনি যদি আমাদের আইনটা একটু ফলো করেন প্যানেল কোডের যে আইনটা এটাতে 375 এর যে আইনটা আছে ওইখানে আইনে আপনি দেখবেন যে পাঁচটা কারণ হলে যেটাকে দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এখানে হচ্ছে কোনো নারী সম্মতি ব্যতিরেখে কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা কোনো ভয়ভীতি প্রদর্শন বা জোরপূর্বকদের সম্মতি আদায় করা হয় অথবা ছেলেটা জানে যে বিয়ে হয়েছে মেয়েটা জানে বিয়ে হয়েছে বা ছেলেটা জানে বিয়ে হয় নাই কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে যদি বিয়েটা হয় এটাও কিন্তু দর্শন হিসেবে আপনি মামলা করতে পারবেন আদারওয়াইজ একটা আছে আপনার থ্রি সেভেন্টি ফাইভে চোদ্দো বছরের নিচে কোনো মেয়েকে যদি সম্মতি হোক বা অসম্মতি হোক যদি জোরপূর্বক কিছু করা হয় তাহলে এটা কিন্তু দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে এবং এটা সাদাটা কিন্তু থ্রি সেভেন্টি সেভেন্টি সিক্সে আছে যেটা হচ্ছে আপনার এই দশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে কিন্তু স্পেসিফিকলি কিন্তু এই 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 আইনটা কিন্তু কভার করতেছে না এটা আপনি একটু যদি চলে যান দুই হাজার একের নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন ওই দমন আইনে কিন্তু আপনি নয়ের একে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনি কোনো কোনো পুরুষ দ্বারা যদি কোনো নারী বা শিশু ধর্ষিত হয় তাহলে ওটা হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং নয়ের দুয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনি কোনো পুরুষ কোনো পুরুষ কর্তৃক যদি কোনো নারী ধর্ষিত হয় আর কি বা শিশু ধর্ষিত হয় তাহলে এটা দর্শনের ফলে যদি মৃত্যু মানে মৃত্যু হয় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্পেসিফিকলি কোর্ট করে বলতেছি যে এখানে যদি ধর্ষণের ফলে মৃত্যু হয় তাহলে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এখানে আদারওয়াইজ কোনো কোনো স্পেসিফিকলি কোনো আইন করে যে যেটা হচ্ছে যে আপনি ধর্ষণের জন্য যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো তাহলে এগুলো কিন্তু হতো না এটা এই বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করতেছি আসলে
এবং সৌদি আরবে বলেন যেখানে সৌদি আরবে শিরচ্ছেদ করা হয় এই ধরনের যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু ধর্ষণটা তেমন মানে এভাবে বাড়তো না উদ্বেগজনক হারে বাড়তো না বারার একমাত্র কারণ হচ্ছে এখানে এই যে বাদীরা কিন্তু মানে যারা দর্শক থাকে ওরা কিন্তু আইনের ফাঁকফোক কর দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সমস্যা এবং প্লাস হচ্ছে আপনার আইনটা কিন্তু কভার করতেছে না এটা হচ্ছে সমস্যা আমাদের দেশের এই জন্য উদ্বেগ উদ্বেগজনকভাবে কিন্তু এই নারী এবং শিশু নির্যাতনটা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন আমাদের সংবিধানে দেখা গেছে যে মেয়েদেরকে এবং ছেলেদেরকে সমান অধিকার কিন্তু দেয়া হয়েছে কিন্তু তবু এই ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য আনা হচ্ছে যে ছেলেরাই বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে এবং মেয়েরাই বারবার নির্যাতিত হচ্ছে আসলে বলেন জিনিসটা হচ্ছে মেয়েরা নির্যাতিত হচ্ছে কারণ মেয়েদের যে সামাজিক যে প্রেক্ষাপটটা আপনি একটু মানে বেসিক্যালি আপনি যদি একটু চিন্তা করেন মেয়েদের মেয়েদের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা কিন্তু তেমন একটা স্ট্রং না কারণ যারা যারা ভিকটিম তারা কিন্তু নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত যাদেরকে সহজে আপনারা যে কোর্টে যাবেন অথবা আপনি এই কোর্টে গিয়ে যে সাক্ষী দিবেন এটা কিন্তু অনেক সময় আছে যে ওই টাকা পয়সার মাধ্যমে কিন্তু আপোষ হয়ে যায় আপোষ হওয়ার কারণে এই যে মেয়েরা যে অগ্রসর হচ্ছে না আর ছেলেরা যারা থাকে হয়তো বা দেখবেন আপনি প্রভাবশালী ছত্র চায় অথবা দেখবেন আপনি ওই এলাকার প্রভাবশালী ছত্র চায় কিন্তু আপোষ করে ফেলতেছে আপোষ হওয়ার কারণে কিন্তু সেইটা সেই মামলাগুলো কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে না এবং আপনি আরেকটা জিনিসে দেখবেন যে পুলিশ স্টেশনে যে আপনি এই মামলাগুলো নিয়ে যাবেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন আগের ঘটনা যে চার হাজার টাকা দিয়ে যখন এই ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয় শি মানে শিশুটাকে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চার হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হয় ওইখানেই মানে থানাতেই সে চার হাজার টাকা ঘুষ হিসাবে নেয় কিন্তু মামলাটা কি করে না ফাইল করে নেই আচ্ছা তো এই পাশাপাশি আমরা তখন নারী নির্যাতন নিয়ে কথা বললাম রিসেন্টলি যেটা সবচাইতে বেশি লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে শিশু নির্যাতন এবং শিশুদের যেই শারীরিক নিপীড়ন যেটাকে বলা যায় বা ধর্ষণ যেটাই বলি না কেন এটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এমন এমন সেক্টর থেকে আমরা অপরাধী পাচ্ছি যাদেরকে আসলে কখনো চিন্তাও করিনি যে তারা এই টাইপের কোনো কাজ করতে পারে তো এই যে শিশুরা আজ হুমকির মুখে এবং বাবা মায়েরা কিন্তু এক ধরনের আতঙ্কে ভোগে সবসময় যে কন্যা শিশুকে কোথায় আসলে একা সেফলি ছাড়া যায় তো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের কতটুকু সচেতন হওয়া উচিত বা আমাদের আর কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি দেখেন আপনি আপনি একটা জিনিস আপনি মানে মাথায় রাখা উচিত যে আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট যেটা ওইখানে আপনি সব জায়গাতেই কিন্তু শিশুরা নিরাপদ না ইভেন কি আপনি দেখবেন যে বাবার হাতেও কিন্তু সন্তান নিরাপদ না এখন ইভেন কি শ্বশুরের হাতে দেখুন পুত্রবধূ ধর্ষিত হচ্ছে এটার মূল কারণটাই হচ্ছে আমাদের শিশুদেরকে যেখানেই যাওয়া উচিত স্কুল বলেন কলেজ বলেন যেখানেই যাওয়া উচিত একটা সার্বিক নিরাপত্তার তথ্যবানে রাখা উচিত আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওই যে পন সাইটগুলো কিন্তু পর্নোগ্রাফি সাইটগুলো কিন্তু ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে বন্ধ করা উচিত এমন আমি আমি মনে করি আর কি আচ্ছা তো আপনি বলতে চাইছেন যে এই স্টেপগুলো নিলে হয়তো বা অনেক অংশে কমে যাবে কিন্তু এই জিনিসগুলো তো আগেও আমাদের সমাজে ছিল তখন কি তখন তো এত অ্যালার্মিং দেখা যায়নি বা তখন দেখা যায়নি যে এত বৃদ্ধি ঘটছে এই বিষয়গুলো তো এখন কেন ঘটছে এটার মূল কারণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন মূল কারণটা হচ্ছে এই তো বললাম যে আসলে যে যারা অপরাধী তারা যদি সাজা প্রকৃতভাবে না পায় তাহলে অপরাধ অপরাধটা কিন্তু আর বাড়তে থাকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যখন জুরিস্পুডেন্স পড়তাম ওইটা হচ্ছে যে ম্যানসরিয়া দুষ্টু মন যখন কাজ করে তখনই কিন্তু অপরাধটা করা হয় এটা একটা কিন্তু এটা কিন্তু মহিলাদের বলেন বা মানে ওই যে শিশুদের বলেন এটা কিন্তু এটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে একটা পরিবারকে ধ্বংস করে ফেলে এটা আপনার বুঝতে রাখতে মনে রাখতে হবে আর আপনি যে কোয়েশনটা করলেন যে এখন কেন বেড়ে যাচ্ছে উদ্যোগ জানানে এটা হচ্ছে ওই যে বললাম না ওই যে পঞ্চায়েতগুলো যদি বন্ধ না হয় আপনার এই যে সাইটগুলো বেড়ে যাচ্ছে এগুলো বন্ধ হচ্ছে না বা আপনার ওই যে নানান রকমের অশ্লীল বই এখানে বাজারে মার্কেট সয়লাপ হচ্ছে আপনার বাংলা সিনেমার যেগুলো আসতেছে এগুলোও খারাপ সিনেমারও একটা প্রভাব পড়তেছে সব কিছু মিলে প্রভাব পড়তেছে কিন্তু আমাদের সমাজে আচ্ছা এটা বলে আমি মনে করি তো এত আইন প্রণয়ন হচ্ছে ধর্ষণের বিরুদ্ধে এবং ধর্ষণ প্রতিরোধ করার জন্য তারপর কিছু কিছু ঘটনা যাচ্ছেও কোর্ট পর্যন্ত এবং আমরা ধর্ষণকারীদের এবং অপরাধীদেরকেও চিহ্নিত করছি এবং আমরা আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেটা দেখতে পাচ্ছি একদম ডিরেক্টলি ইন্ডিকেট করেই দেওয়া হচ্ছে যে কে করছে তবু কোনো না কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে আপনি একটু আগেই বললেন যে হয়তো অর্থের বলে অথবা পাওয়ারের বলে বের হয়ে যাচ্ছেই এই জিনিসটা প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের আরও নতুন কি কি আইন প্রণয়ন করা উচিত আপনি তো যেহেতু একজন আইনজীবী আপনার কাছ থেকে এটা ভালো জানা যাবে আমি তো বললাম এই যে আইনটা যে আমাদের যে স্
এই জিনিসটা আশা করবেন না যে আপনি এটা কমে যাবে কারণ মৃত্যুর ভয় যখন যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই অপরাধটা কিন্তু ওরা পানিশমেন্ট যাই হোক না কেন এই কোর্ট পর্যন্ত কেসগুলো যাওয়ার পরেও কিন্তু পানিশমেন্ট তারা পাচ্ছে না সেটা কেন হচ্ছে পাচ্ছে না এই যে সাক্ষীর অভাব আমি আগেই বলছি যে সাক্ষীর কারণে কারণ সাক্ষীকে কিন্তু ভয়াস করা হয় অনেক সময় আছে যে আপনি যে বাদী হবেন বাদীরা কিন্তু ওই যে পয়সা দিয়ে কিন্তু ওরা ভয়েস হয়ে যায় মানে পয়সা পয়সা দেওয়ার কারণে অনেক সময় ওটা আপোষ করে ফেলে যার কারণে কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যায় না এবং কোর্টের যারা আইনজীবী আছেন ওরাই কিন্তু যে বাদীদেরকে যেভাবে প্রশ্ন করা কোয়েশ্চন করা হয় এটা মানে মেয়েদের জন্য অত্যন্ত কি বলবো মানে অপমানজনক অপমানজনক যেটা হয় যার কারণে বাদীরা মানে চায় না যে মানে কোর্ট পর্যন্ত যেতে এগুতে চায় না কোর্ট পর্যন্ত যেতে সেটা হচ্ছে মূল কারণ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এটিএন বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলতে চান প্লিজ বলার আমি বলতে চাই যে এইভাবে যে ধর্ষণগুলো বাড়তেছে আমাদের সবাইকে আসলে এগিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং আমি সরকারের কাছে একজন প্রবাসী হিসেবে একজন আইনজীবী হিসেবে এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে একটাই আবেদন যে ধর্ষণের সাজাটা যাবজ্জীবন নয় মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং চায়ের চুমুকের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা রইল আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চায়ের চুমুকের এই এপিসোডগুলো ইউটিউবে পেতে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা প্রোগ্রামে গেলে পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ